Boa noite. Nosso grupo é formado pela Adriana Oliveira, pela Melissa e por mim, Maria. Nós vamos falar da utilização da curva ISLM na macroeconomia. O modelo ISLM foi criado na década de 40 pelos economistas Hicks e Hansen. IS é a relação de I, investimentos, investments, e S, poupança, savings, em inglês. Por investimentos, entende-se obras, tecnologias, equipamentos, e por poupança, a gente pode entender que são ah, os recursos que vão custear esses investimentos. E são, é formada, a poupança é formada pela poupança nacional, que é a soma da poupança privada com a poupança do governo. Nós podemos dizer que há vazamento na economia quando a população deixa de consumir para poupar. Por outro lado, quando há um investimento buscando é, satisfação a longo prazo, nós temos as injeções na economia. E o equilíbrio se dá quando os vazamentos e injeções se igualam, ou quando a poupança e os investimentos também são iguais. Agora nós vamos falar um pouquinho é, com base nessas três equações básicas aqui, em que demanda é igual ao consumo mais investimento mais gasto do governo, a renda disponível é igual a demanda menos impostos pagos, e poupança privada é a renda disponível menos consumo. Com base nessas três equações, a gente obtém que poupança privada mais tributos são iguais aos investimentos mais gasto do governo. Essa parcela corresponde aos vazamentos e essa corresponde aos investimentos. A derivação matemática da curva IES é dada com base nessas cinco equações básicas. Essa a gente já falou anteriormente, é, tem que o consumo é igual ao consumo autônomo mais a parcela do consumo dependente da renda disponível. Essa que também a gente já falou anteriormente, que é que as duas são equivalentes. Essa em que os investimentos são dados pela, pelos investimentos autônomos menos o pagamento do ar, que depende do, da taxa de juros, e os gastos do governo que são sempre autônomos. Com base nessas cinco equações, a gente chega nessa equação aqui. É, passando o Y para a esquerda e colocando em evidência, a gente obtém essa equação. Nessa parte aqui, nós temos o consumo autônomo, os, os impostos pagos ao governo autônomo, os gastos do governo autônomo e os investimentos autônomos. Essa parcela vai ser chamada de demanda autônoma. Então, nós, nós vamos ter que Y é igual a demanda autônoma menos AI vezes 1 sobre 1 menos B. Sendo esse 1 sobre 1 menos B o fator multiplicador, que é o N, nós vamos substituir esse N na equação anterior, e vamos obter essa equação. Isolando o I, nós vamos obter a equação da curva IS, em que I é igual a DA menos Y sobre M, tudo isso dividido por A. E nós podemos concluir, de acordo com o que a Melissa falou, que IS tem inclinação negativa porque relaciona os juros à renda. E quanto menores forem os juros, maior será a renda e maior será o PIB pois juros menores estimulam o aumento dos investimentos, o aumento da poupança e fazendo a renda aumentar. E também, de acordo com a, a explicação matemática que a Melissa deu, a gente pode ver que esse sinal de negativo aqui também vai definir o porquê da inclinação da, da reta ser negativa. No caso da IES, como o sinal é negativo, a reta é descendente. Decrescente. Decrescente, desculpa. Agora a gente vai falar sobre o modelo LM, onde L, na sigla, significa liquidity, que é a demanda por liquidez, e M vem de money, que é o dinheiro. Os estilos esperados para moedas podem ser, é, ela pode ser mantida por precaução para eventuais despesas, é, para fazer transações, são utilizados nos negócios, nos investimentos, e nas especulações, né? a pessoa guarda o dinheiro para usar na transação futura, onde os juros vão estar mais altos e ela vai ganhar mais. Bom, inicialmente na derivação da curva é, matemática da curva LM, a gente tem que pela teoria quantitativa da moeda, M vezes V é igual a P vezes Y. É, M sobre P, então, é igual a 1 sobre V vezes Y. Esse 1 sobre V é igual a K. Esse K, ele dá uma ideia do ciclo de... Do, do tempo do ciclo de, dos negócios. É, então, M sobre P é igual a K vezes Y, que é igual a R. Por que, que é igual a R? Porque numa situação de equilíbrio na economia, R é igual a M. 
guarda retida por precaução, pra, como a Adriana disse, para eventuais despesas, aquela, aquela, aquele fundo de caixa que as organizações mantêm e aquela moeda que já não dá mais para circular, circular por causa do seu estado degenerado. É, e essa parcela C vezes C, esse C, ele corresponde à sensibilidade da retenção de moeda em relação à taxa de juros que. É, acrescentando a essa equação, a parcela, essa equação que corresponde à demanda por moeda especulativa, acrescentando a essa equação a parcela K vezes Y que a gente teve anteriormente, a gente tem a, a, a equação da demanda total por moeda. Lembrando novamente que L é igual a M na situação de equilíbrio na economia, nós temos então que M é igual a A menos C vezes I mais K vezes Y. Isolando o I, a gente tem a equação da curva LM em que I é igual a A menos M mais K vezes Y, tudo isso sobre C. A gente vai lembrar que M e C são exógenos e fazem com que a inclinação e os deslocamentos da curva LM mudem. Ou seja, para cada valor de moeda dada pelo governo, existirá outra curva, outra curva LM com outros valores econômicos, outros efeitos econômicos. Ou seja, se C mais, se as mudanças nos juros fizeram com que a demanda por moeda especulativa cai fortemente, a inclinação de LM será pequena, fazendo com que o deslocamento com que a reta seja quase ori ori horizontal. A curva LM relaciona a taxa de juros e a renda em função do seu impacto na demanda por moeda. Ela mostra os possíveis níveis de renda para os níveis de juros na economia. É, ela é crescente pelo fato, primeiramente, na, na derivação matemática, nós temos um sinal positivo na equação que determina a curva LM, que o sinal é positivo, portanto, a curva é crescente. Além disso, nós temos também a relação gráfica que nós vamos mostrar adiante, que para um aumento na, no nível de renda, o Banco Central e o governo têm que aumentar o, o, a taxa de juros para poder inibir é, a retenção de moeda em mãos para fazer a especulação, porque dessa forma a gente vai conseguir é, manter o equilíbrio da economia. A curva IS ela também pode ser deslocada ou inclinada. A, o deslocamento da curva IS se dá pela parcela de demanda autônoma. Quanto maior a demanda autônoma, esse deslocamento vai se dar para cima e para a direita paralelamente à curva inicial. E uma redução na demanda autônoma vai fazer com que ela se desloque para baixo e para a esquerda também paralelamente à curva inicial. É, é, a inclinação da curva IS se dá pela, pelo M, que é o fator multiplicador, em que quanto maior o M, é, menos inclinada vai ser a curva IS, ou seja, ela vai ser quase horizontal. E também se dá pela, pelo parâmetro A, que nós vimos lá inicialmente na, na derivação matemática. Então, quanto menor esse valor de A, mais inclinada vai ser a curva, ela vai ser quase vertical. Então, esse, esses dois gráficos aqui são as representações matemáticas da curva IS e da curva LM, respectivamente. E esse gráfico aqui, o último gráfico, representa a junção dessas duas curvas. É, nessa junção, a gente acha um ponto de equilíbrio, né, que é o equilíbrio entre a taxa de juros, o investimento, a oferta de moeda e o PIB da economia. Boa noite, muito obrigada.